ഹലോ മച്ചാമാരെ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു തീം അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആഡ്സിൻസ് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ തരുന്ന തീമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവും സബ് മെനുവും എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഹൈ ഗൈസ് എൻ്റെ പേരാകിൽ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ തീമിലുള്ള മെനു സെക്ഷൻ എല്ലാം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാം ഒന്നുമില്ല തീമിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഗോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രം ഉണ്ട് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മെനു എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഏത് തീമാണോ ആ തീമിൻ്റെ മെനൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അതിന് തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലേഔട്ടി വരിക ഓക്കെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലേഔട്ട് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെനു സെക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ തീമിന് ടോപ്പ് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫുഡർ നാവിഗേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മെയിൻ നാവിഗേഷൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോ അതായത് കമ്മിങ് വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻ നാവിഗേഷൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ഐക്കോണോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പലവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ നാവിഗേഷൻ എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളുടെ തീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാവിഗേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ തീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഐറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് നെയിം അല്ല കൊടുക്കേണ്ട പകരം നമ്മുടെ മെനുവിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മുടെ മെനുവിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഹോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഹോം പേജ് ഒന്നും കൂടെ ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റ് യു ആർ എല്ലിനകത്ത് ഒരു സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തത് ശേഷം ആഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നാവിഗേഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നാവിഗേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഹോം മലയാളം തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മെനു മെനു സെക്ഷനിൽ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം കൊടുക്കുകയാണ് മലയാളം ഓക്കെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിന് ഒരു ഹാഷ് ആണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹാഷ് ആണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇട്ടെന്നുള്ളത് ശേഷം ആഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഹോം ഹോമിന് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനു കൊടുത്തു ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ സേവ് കൊടുക്കുന്നു സേവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് രണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോം നാവിഗേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡയറക്ടറി തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അവിടെ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഹാഷ് ആണ് കൊടുത്തത് അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോസ് നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൗസ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേ
കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് വരും നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മോസ് മോട്ട് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് മെനു എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലേഔട്ടിൽ പോവുക പിന്നെയും പെൻസിലായിരിക്കും ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മലയാളം സോങ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന് ആരെങ്കിലും ആ മോയിസ് പോണ്ട് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സബ് മെനു ജനറേറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു പേര് അപ്പോൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സോങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സോങ്സിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാഷ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൻ്റെ സബ് മെനു ആണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡാഷ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡാഷാണ് കൊടുത്തത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഡാഷാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ശേഷം ആഡ് ലിങ്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇത് താഴെ വരണം മനസ്സിലായോ അതായത് മലയാളം സോങ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് താഴെ വരണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ് മെനു ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ മൗസ് പോയിൻറ്റ് കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് മെനു ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെനൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവും അതിൻ്റെ സബ് മെനുവും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അഞ്ചാറ് മെനൂസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മലയാളം അടിച്ചു ഞാൻ ഈ വട്ടം തമിഴ് മലയാളം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴ് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് അടുത്ത തമിഴിൻ്റെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറി തമിഴ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഞാനിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണേ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഞാനൊരു അടുത്തൊരു ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഹിന്ദിയുടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഹിന്ദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഒരു ഡാഷ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എനിക്കൊരു ഹിന്ദി ഹിന്ദിയുടെ തന്നെ എനിക്കൊരു സബ് മെനു വേണം അതായത് ഹിന്ദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്കൊരു സബ് മെനു ഓപ്പൺ ആവണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നു ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ കാറ്റഗറി അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ സബ് മെനു ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് ഡാഷാണ് കൊടുത്ത കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഡാഷ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു കാരണം ഇത് എനിക്ക് സബ് മെനു ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് ശേഷം ആഡ് ലിങ്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഹിന്ദി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെനൂസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഹോം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ മെനു ഉണ്ട് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മലയാളം കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളം രണ്ടായിരം മലയാളം സോങ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓപ്പൺ ആവും മലയാളം സോങ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ സബ് മെനു ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് സോങ്സ് കാറ്റഗറി ഓപ്പൺ ആവും തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനു ഉണ്ട് തമിഴ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഓപ്പൺ ആവും ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ മെനു ഉണ്ട് ഹിന്ദി മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഹിന്ദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഓപ്പൺ ആവും ഹിന്ദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡ്രോപ്പ്